அனைவருக்கும் வணக்கம் புரியாத புதிர் என்று ஒரு படம் அதில் கதாநாயகனான ரகுபரன் முதலிரவில் தன் மனைவி நடந்து கொண்ட விதத்தை வைத்து அவர் ஏற்கனவே முன் அனுபவம் உள்ளவர் என்கிற பிம்பத்தை மனதில் உருவாக்கி வைத்துக் கொள்வார் அன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் மனைவியை சந்தேகித்து சித்திரவதை செய்வது என்று படத்தின் போக்கு இருக்கும் ரகுபரனின் கதாபாத்திரத்தைப் போலவே பெரும்பாலான இந்திய ஆண்களுக்கு தனக்கு வரப்போகும் மனைவி கன்னித்தன்மை கொண்டவரா இல்லையா என்கிற மாபெரும் குழப்பம் இருக்கிறது இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க இவர்கள் கையாளும் வழிகள் விசித்திரமானவை உண்மைக்கு துளியும் சம்பந்தம் இல்லாதவை இந்த வழிகள் செவி வழி செய்தியாக அவர்களுக்கு பகிரப்பட்டவை இந்த வழிகள் ஆண்களின் மூளைக்குள்ளேயே உதித்து அவர்களுக்குள்ளேயே சரக்கு பார்ட்டிகளில் ஆபீஸ் சிகரெட் இடைவேளைகளில் வாட்ஸ்அப் குரூப்களிலும் சிரிப்பும் கும்பாளவுமாக பகிரப்பட்டவை மச்சா அவ மூக்கு பெருசா இருந்தா அவளோட பெருசா இருக்கும் அவ கீழ் உதடு பெருசா இருந்தா அவளுக்கு மேட்ரில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மச்சா மாப்பிள மேக்கப் போடுற பொண்ணுங்க எல்லாம் ஐட்டம்டா ஸோ மேக்கப் போடாத பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கடா இவை போன்றவை இவர்களின் ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகள் இவர்களின் இந்திய ஒழுக்க ஆராய்ச்சிகளின் நவீன வடிவம் தான் பெண்களின் கன்னித்தன்மையை பற்றி வெளிவரும் மீம்ஸ்கள் இந்திய ஆராய்ச்சி இளைஞனுக்கு இந்த மீம்ஸ்கள் தான் கையேடுகளாக உபயோகப்படுகின்றன இவர்களின் இந்த ஆராய்ச்சிகளையும் பிரகடனங்களையும் பார்த்துவிட்டு சிரித்து செல்ல முடியாது இந்தியாவில் பெண்களுக்கு நகைச்சுவை உணர்வு கம்மி ஏன் தெரியுமா இங்கே பெண்களின் வாழ்க்கை பல நூற்றாண்டுகளாக சிரிப்பாய் சிரித்து கொண்டிருக்கிறது இதில் முக்கியமாக கைம்பெண்கள் மற்றும் விவாகரத்தான பெண்களின் வாழ்க்கை இன்னும் பல்லிழித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பண்டிதர் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் அவர்கள் ஆங்கிலேயர்களின் துணையோடு கைம்பெண்கள் மறுமண சட்டத்தை கொண்டு வந்ததுடன் இவர்களுக்கு சட்ட ரீதியாக இருந்த சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வந்தன ஆனால் சமூக பிரச்சனைகள் சமூக இழுக்குகள் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்னதான் திருமணம் என்பது கட்டாயம் என்கிற நிலை மாறி அது பெண்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸாக மாறி இருந்தாலும் திருமணத்தில் நாட்டம் உள்ள பெண்களுக்கு மறுமணம் என்பது இந்த நாட்டில் இன்றும் கூட ஒரு கசப்பான அனுபவமாய்த்தான் இருக்கிறது என்பது நிதர்சனம் அதற்கு முக்கிய காரணம் அவர்களின் பாலியல் தகுதி கைம்பெண்களுக்கும் விவகரத்து ஆனவர்களுக்கும் இந்த சமூகம் வைத்த செல்ல பெயர் யூஸ்ட் பீஸ் செகண்ட் ஹேண்ட் ஆண்களுக்கு இத்தகைய பெயர்கள் இல்லை ஏனென்றால் அவர்கள் வானத்தில் இருந்து குதித்தவர்கள் கணவனை இழந்த அல்லது விவாகரத்தான இளம் பெண்கள் மறு திருமணத்திற்கு தயாரான போது அவர்களில் பெரும்பாலானவர்களிடம் ஆண்கள் கேட்ட கேள்வி ஆர் யூ ஏ விர்ஜின் வாஸ் இட் ஜஸ்ட் ஓரல் செக்ஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூ ஹேட் செக்ஸ் விவாகரத்திற்கு அப்புறமா செக்ஸ் மூடு வந்திருக்குமே இவ்வளோ நாள் தனியாக எப்படி மேனேஜ் பண்ண இதில் மிகவும் அற்புதமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த பக்கத்தில் இருந்து கேள்வி கேட்ட ஆண்கள் பலருக்கும் அது மறுமணம் இன்னும் சொல்ல போனால் மேட்ரிமோனி இணையதளங்களில் மறுமணம் பதிவு செய்திருக்கும் ஆண்கள் பெரும்பாலானோர் கேட்பது அன்மேரிட் பெண்களைத்தான் எனக்கு தெரிந்த ஒரு கைம்பெண்ணை ஒருவர் காதலித்து ஏமாற்றிவிட்டார் நியாயம் கேட்க போனவரிடம் அந்த உத்தமன் சொன்னது நீ ஆல்ரெடி எல்லாம் பார்த்தவதான ஏதோ கன்னி பொண்ணு மாதிரி புலம்புற இத்தகைய நிலையில் இருக்கும் பெண்களுடன் பாலியல் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள விரும்பும் இவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள மட்டும் துணியாத காரணம் சமூகம் இவர்களை எப்படி நடத்தப் போகிறது என்கிற அச்சத்தினால் மட்டுமே உடல் ரீதியாக எந்த வேறுபாடு இல்லாவிட்டாலும் சமூக பார்வைக்கு மட்டும்தான் இந்த கன்னித்தன்மை முன் அனுபவம் எல்லாம் இது ஒரு சமூக குறியீடு திரைப்படங்களில் கூட ஒரு பெண்ணுக்கு மறுமணம் ஆக வேண்டுமானால் ஒன்று திருமணமான இரண்டு மணி நேரத்திலோ அல்லது முதலிரவு முடியும் முன்னேவையோ கணவன் இறந்திருக்க வேண்டும் இல்லையெனில் தாம்பத்திய வாழ்வு நடக்காமலேயே கணவன் அவளை விட்டு சென்றிருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே ஹீரோ அவளை திருமணம் செய்து கொள்வார் இத்தகைய சூழல்களால் மறுமண வாழ்க்கைக்குள் நுழைய முடியாத சில பெண்கள் அதற்கு வெளியே ஒரு துணையை ஏற்படுத்தி கொண்டால் அவர்களை இந்த நிலைக்கு தள்ளிய சமூகமே அவர்கள் மீது கள்ளக்காதல் என்கிற வார்த்தை பிரயோகத்தை நிகழ்த்துகிறது இது பெண்கள் மீது நடக்கும் மிகப்பெரிய வன்முறை பாசிவ் வயலன்ஸ் யார் பேச்சை கேட்டு ரகுவரன் கதாபாத்திரம் அவன் மனைவியை கொடுமை செய்ததோ அந்த மீமை ஆதாரமாக வைத்து அத்தகைய சந்தேகங்கள் இன்னொரு ஆணுக்கும் அவன் மனைவி மேல் வரலாம் அறிவியல் ரீதியாக அந்த மீம்ஸில் வந்த விஷயங்கள் தவறு என்றாலும் கூட 
இங்கு பெரும்பாலான ஆண்கள் இரண்டு விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெண் கன்னியா முன் அனுபவம் உள்ளவளா என்பதை அந்த பெண் சொன்னால்தான் ஒளியுமே தவிர அவளின் உடல் எந்த காலத்திலும் காட்டிக் கொடுக்காது இயற்கை அவர்களை அப்படித்தான் படைத்திருக்கிறது தாம்பத்தியம் என்பது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் மட்டுமே கொண்டு செல்ல வேண்டியது பெண்கள் எந்த நம்பிக்கையோடு தாம்பத்தியத்திற்குள் நுழைகிறார்களோ அத்தகைய நம்பிக்கை ஆண்களுக்கும் தேவை வாழ்க்கை துணை என்பது ஒரு ஐந்து அடி ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோ சதை அல்ல வாழ்க்கை துணை என்பது மனம் குணம் உணர்ச்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு உயிர் வெறும் பாலியல் தகுதியை வைத்து ஒருவரை திருமணம் செய்வது நாம் அவரை வெறும் சதை பிண்டமாக மட்டுமே பார்க்கிறோம் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது பெண்களை இழிவுபடுத்தும் ஒரு சமுதாய பார்வையை தூக்கி பிடிக்கும் எந்த ஒரு கருத்தையும் பிரச்சாரத்தையும் எந்த கலை வடிவில் கொடுத்தாலும் அதை பெண்கள் எதிர்கொண்டேதான் இருப்பார்கள் அதை பார்த்து சிரித்து விட்டு போக அவர்கள் மூளை இல்லா முட்டாள்கள் அல்ல ஏனென்றால் புஷ்பா புருஷனை தான் இங்கே கிண்டல் செய்வார்கள் ஜெமினி பொண்டாட்டியை அல்ல பெண்மையை மதிப்போம் நன்றி